Magandang umaga, magandang gabi at magandang tanghali sa inyong lahat nasa kamanlo pa at ang mundo at welcome po sa ating live show for tonight at ang title natin for tonight is ko anong natutunan ko sa Asian Networkers Convention and Expo 2017 So before tayo mag start um, sound check muna tayo kung naririnig nyo ako at the same time um, comment naman ni kayo kung kamusta kayo Oh, na-miss niya ba ako? Medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-live dahil as usual, busy schedule. Um, comment mo naman kung, ano, kung nasan ka ngayon, di ba? At kung may gusto ka batiin, yan. Alright. So, ready ka na? Yes. Yan, kita-kita tayo. At marami ako ibabalita sa inyo ngayon tungkol sa nangyari kagabi. Mga... Bago ko natutunan, mga realizations, mga tao na kilala ko, at mga chismis, mga iba't iba mga nangyari. saan kayo ngayon? Anong bansa ka? Anong lugar? Comment mo naman kung meron ka man gustong batiin. <clears throat> okay. So, maagag ka pa naman. Maya-maya mag start start na tayo. Okay. So, habang nandyan ka pa, di ba? Um, kamusta? Ang buhay-buhay. ay isashare ko muna ito sa aking wall para makita na ating ibang mga friends so kung ikaw online ka na ngayon nakikita mo to oras na para ishare mo to sa wall mo para makita ng mga friends mo at mapanood din ng mga downlines mo mga leaders mo yan share share na taba Right. Item natin for tonight is So, gusto kong batiin dito si Um Teka lang Yung mga gusto kong batiin eh Ari Yan, gusto kong batiin si Aking friend na si Abby Serrano Happy birthday po Hehehe at I wish you more health, more kasexihan, more prosperity, at saan katutak na downlines pa. So, I would like to ano, uh, also greet si Maricel from Malaysia, si Andrew from Nabaliche, si Joseph uh, Pasig, si Maine from Kuwait, si April Nueva Ecija, si Divina Salazar, Hong Kong okay. um, kay Sally Dynamic Hawks Alliance uh, kay Jem Palarca kay Merle De La Cruz <coughs> kay Geno kay Iris Rizzo from Das Macavite okay. uh, Signapan We had Ness, Singapore. Kung kanin-kanino pa, madami pa eh. Okay, ate ano, Ice Poras, potente. Yan, All Stars Hong Kong. Excited na ako sa event natin. Okay, Miss ano, Abundance Abby. I miss you daw. Miss ka rin po namin dito. And, ano ko, kung nandun ka sa ANSI, grabe. Kaya mo, kikita rin tayo dyan. So, kay Gemma Ramirez from Singapore. 
Okay, J. Lord Villarino from Team Dives. Okay. So, ayan. Um, ano ba ba? Ah, mga an update ko sa inyo. So, kakatapos na ng birthday ko last week. Kagaling ko ng Boracay, kaya medyo maitim ako ngayon. Uh, masaya doon. Uh, yung sand talagang fine na fine pa rin sa Boracay. Malumot nga lang, pero ganun, nasa season siya ng lumot eh. Um, ba mga ginawa ko doon? Wala, nagbilad lang sa araw, celebrate birthday. Tapos, may mga ano eh, nakalimutan ko saan pa ako lugar nagpunta. Basta alam ko na busy ako ngayong ano eh, uh, March, parang ganun. Um, tapos ano, ah, invite ko na rin pala kayo sa, ano ba eh, March 31. Meron akong brightest day sa Davao. Yan, masasaksihan na ng Davao ang brightest day. So, three days po yun. Uh, for more inquiries, hanapin na si Jeff Jumuad sa Facebook. O kaya, hanapin yung events ng Davao. Uh, brightest day sa wall ko. Meron kayong mga downlines, may leaders. Yung mga friends kayo gusto matuto about influence, persuasion, and communication skills sa pag-network. Okay? Yan. So, kung kakatune in mo lang ngayon, maganda i-share mo na sa wall mo sa group, sa group chat para yung mga friends mo, mga leaders mo mapanood na nila. Okay, so batiin ko muna si Kubiyin Yufamiano from Hong Kong. Andy Arpon. Si Si Ryanson, kay Dennis, kay Limpangog Reynaldo. Kay Sally Marcos, kay Rosia Giroy, Team Supremo, ano ba? Basta madami pa, hindi ko na mabasa iba. <laughs> okay, kaya lang. So, kung kakatunin mo lang ngayon, maganda ang topic natin for tonight is yung ano yung matatutunan ko sa ANSE, 2017. Okay, um, excited na ba kayo lahat? Sa mga excited type nyo, excited kayo para malaman ko kung gusto nyo na ano, marunig ang ating pag-uusapan tonight. Okay, kasi kung gusto nyo na, pwede na tayo mag-start. So, ba't si Jack Magno? I uh, would like to thank uh, Shaheen Noble Pili. He's, um, he says that, ano, I'm watching. Good to see you again discuss on the topic what you learned from ANSE. Yes, yeah, Shaheen, I'll be discussing some of the things I learned in ANSE. Uh, ako sa mga sayo kay okay so dami ng tao so Shaheen every uh, some of the viewers of uh, our live event is greeting you they're happy that you're also watching okay So, unang-una, we start na tayo, ha? Well, we'll be starting, so uh, most likely I'll, I'll be explaining both in uh, Tagalog and English so that those people who are um, speaking in English could also understand us and sa mga nagtatagalog, di ba? Um, ayan, parang masaya. So, start na tayo. So, my topic for tonight is... What are the things that I learned sa Asian Networking Convention Expo 2017 and some of my realizations? Before ko i-share yun, gusto ko na magpasalamat sa inyong lahat. Okay, dahil... Um, kaya ako gusto magpasalamat eh, kasi nga naman, um, nagkaroon po ako ng award, kung nakita niyo sa wall ko, yung Asian Networkers Convention Expo 2017 best speaker. Grabe, nakakabaliw. Hindi <laughs> ko na-expect magkakaroon po ako na award dahil simpleng mamamayan lang po ako, simpleng networker na, alam mo yun, 
uh, maging top earner tapos nangarap na magkaroon ng mag-passive income. Tapos ngayon, nag-share-share sa inyo ng mga ideas, experiences ko sa pag-network. So, yun, na-invite po ako sa ANSE noong a few weeks ago. Um, Shaheen invited me to speak uh, at Asia Network Convention and I agreed because I would like to share my experiences in my networking business saka sa mga natutunan ko sa pag-network na kasi maganda ang vision ni Shaheen kung hindi niya nalalaman. Si Shaheen po ang ano, CEO ng Asian Networkers Convention and his vision is to um, have a platform where all of the networkers could come together to share the common vision which is helping each other to grow and succeed which is ayun yung pinaka goal ng ano uh, ng ANSE well, which is gusto ko rin kasi alam niyo bakit dito sa Pilipinas ma- ano po yung madalas po pataasan ng ihi di ba yabangan um, kung sino number one na company di ba um, kung sino yung pinakamagaling sino pinakamalaking resulta para po sa akin irrelevant po yun eh ayun po yung mga manners na hindi magaganda o hindi maka Diyos <laughs> para po sa akin ano um sa mata po ng Diyos, lahat po tayo number one. Okay? Sa mga mata lang ng mga tao na meron number one, meron hindi number one. So, paano na kung yung company mo hindi number one, kawawa ka naman. So, ibig sabihin, wala ka lang karapatan mag-network. Hindi naman siguro ganun. Okay? So, kagandaan sa ganun, ng mga ganitong klaseng training events is nagkaka-unite mga networkers nagsama-sama, which is maganda. Nagkakatulungan. Kasi madalas, nagkakasiraan, nagkakabasagan. Di ba? Mga ganun, which is feeling ko hindi rin siya ganun gaganda dahil, alam mo yun, ano eh, um, parang hindi ka nakakatulong sa industry pa ganun. Okay, nauha ko muna ako. So, yan. Anyway, um, marami akong may share sa inyo ito ngayon kasi... Um, una pa salamat ako sa inyo kasi malamang ko hindi din dahil sa inyo wala akong award okay? kasi kung hindi kayo nanonood di ba kung hindi rin kayo nagla-like hindi kayo nagko-comment um, hindi nyo ako sinusuportahan hindi nyo sinusuportahan ba yung networking most likely hindi ako magkakaroon ng award um, kaya malaking pasalamat sa inyo para po sa inyo yung award na yun kaya lalo po kaming ginaganahan ako and on behalf of my team para lalong alam mo yun kami maggumawa nito kasi hindi naman kaming binabayaran gawin to di ba Pwede naman kami mag-network sa sarili-sarili na aming mga network. Doon kikita kami. Pero dito, mga crossline, ibang company, iba, mga tinutulungan namin. So, which is good. Masarap din sa pakiramdam na nakakatulong ka. Diba? Um, so, kung kakachunin mo lang ngayon, uh, our topic for now is very good. You could share it here right now so that your team could also watch it and learn from the things that I learned in the Asian Networkers Convention Expo. Okay? So, I'll be sharing a lot of things tonight, and if you're re- uh, already excited, okay, type po nga, excited na po, and mag-start na tayo, okay? So, sa mga gusto, type nyo lang, yes, I'm excited, yan, para mag-start na tayo. Okay, marami nang excited, so mag-start na tayo. So, the first thing that I learned in the Asian Networkers Convention Expo is there are a lot of top earners, there are top leaders uh, that are there. I was able to mingle with them, I was able to talk to them, I was able to also um, share stories with them, which is very nice. Uh, kasi, ano, na... Napansin ko na each and every person who succeeded in network marketing, especially those speakers who are there, had their fair share of failures, had their fair share of up, ups and downs and problems in their network, but still they were able to get over it, um, they get over their problems, solve their problems, and eventually they become successful. Uh, ito mga banyaga ba to? Most of them are foreigners, di ba? Parang we're only, I think, mga four... Uh, or five Filipinos or, uh, that are speakers there. Most of them are foreigners. Which is, papansinin mo, na kahit na foreigner pala, nahirapan din pala mag-recruit, nare-reject din pala sila, uh, napapahiya, nare-discourage, di ba? 
um, napa, na, kala mo ikaw lang nare-reject, mga Pinoy lang, hindi. Pero sila rin, di ba? So, napakalaga talaga na ano, yung tinatawag ko na inner game, which is uh, yung psychological framework mo to succeed. You, you must have that mindset that whatever happens, di ba, you will do the business until you succeed. That's number one. Okay? So, I'll be going to the topic number two. Um, na natutunan ko doon um, isa sa mga napansin ko most speakers mo, mo, most of them have their tinatawag kong branding ibig sabihin ng branding um, hindi sila yung parang kinikere nila yung company nila if you will look at their facebook profiles wala pong company name na nandun if they would walk around wala silang pinapamigay ng mga cards na nandun yung company nila doon pero sila na, they, they're averaging very big uh, monthly and weekly income but wala silang mention na company nila because um, for them people join because of you okay not because of your company not because of your product not because of your marketing plan people join because of you that's why napansin ko ganun pala sila diba? hindi nila masyado sinasabi ko ng company nila they don't talk about it they don't post it on Facebook they don't even put on their calling cards Diba? Lalo na yung mga kasama kong co-international speakers din But they are able to recruit Because ganun nga People are joining because of you Not because of your company, product, marketing plan Dito sa Pilipinas, ibang ginagawa natin diba? Nilalagay natin sa wall natin company natin Nilalagay natin sa flyers diba? Nilalagay natin sa mga calling cards yung company natin And madalas na brand yung company diba? um, Hindi na hindi ikaw yung na brand dapat ang tao mag-join dahil sa iyo, sa personality mo hindi dahil sa company mo. Kasi pag ganoon na mentality, diyan nang kakaroon ng ano, 'yan, ng iguhan, 'di ba? Pataasan na ihi, sino pinakamagaling, sino number one, ano nangyayari? Ayun. Magkakaroon ng mga issues madalas. Kaya napansin ko, kaya mas friendly mga ito mga international speakers because, 'di ba? People are joining because of them, hindi dahil sa company nila. Okay, kasi kung, 'di ba? Kung company pag-uusapan mo lang, wala sinabi mga company dito sa Pilipinas dahil sa company nila, di ba? Mga company nila, mga galing pa sa Amerika, mga talagang matatagal na, di ba? So, yun yung pangalawang na natutunan ko. Okay? And then, um, uh, before ako mag, ano, mag-proceed sa next, uh, on my third thing that I learned in uh, ANSE, di ba? Can you comment naman yung mga insights yung realizations the first two topics na na share ko sa inyo di ba before ako mag-proceed doon share niya naman type it now so again gusto magpasalamat sa mga sumusuporta ng Bian Networking dahil sa inyong tumataas lalo ang kalidad ng pag-network dito sa Philippines dahil na awardan po tayo ng best speaker for 2017 in the Asian Network Convention Hi, Raymond Tai. Um, one of my fr- uh, international speaker friends is watching right now. Raymond Tai is from Malaysia, Kuala Lumpur. And I learned a lot from him too. Uh, and <clears throat> so We're, we have a lot of people commenting first sabi di, ito may si Daryl Bermejo Kamana sabi from now on you have to see yourself as a brand yes April T sabi niya nasa professionalism na ang industry natin Geno Sangel that's why ako personal branding din less company yes pansinin mo ito ah pansinin nyo maski mga company owners wala naman silang sticker sa mga sasakyan nila eh, na nandun yung pangalan ng company <laughs> diba? pero yung mga distributors so, diba pangalan ng company Diba? Pero yung mga owners, wala naman. Wala, hindi nga sila madalas susuot. Damit nila, hindi naman nila sinusuot yung damit ng company nila. Eh. ba diba? Wala isang mga sasakyan, wala rin sila mga decals to, mga stickers ng companies nila. Diba? Yung mga owners. Siguro meron, pero hindi nila madalas ginagamit. Kasi branding eh. Okay? So yun. Um, So what else? What, what are the comments and realizations of those uh, two things that I've uh, talked about? <clears throat> yeah, lang. Anyway, yeah. 
So yeah. anyway, I'll be proceeding now to my third thing that I learned in uh, the Asian Networkers Convention. So if you are ready, please type right now. I am ready. So we'll proceed to my third thing that I learned. Okay. <clears throat> So, ano napansin ko lang mo, kung halimbawa um, binabrand mo yung sarili mo, hindi yung company. Pag nagsarado yung company, hindi ka apektado. Kasi marami na ako experience na kinikerry ko yung company. Yung nagsarado yung company, yari ako. Okay? Uh, Kaproblema ako. Kaya marami na lolobat because they trusted so much sa company tapos nawala. If I were you, ibrand mo yung sarili mo o yung grupo mo. Para pag na nawala yung company, nandiyan pa rin kayo. Diba? Okay. <clears throat> All right. So, what I'm sharing are just the things na ano I learned, na realized in the Asian Networkers Convention. All right. Um, yung kasi nasabing ano sundin yon. Sina sabi ulit yung matutunan ko. Kasi iba, iba mag-isip ng mga Westerners, di ba? They, they have a different level of doing this business. Okay, number two na napansin ko, um, they use the social media, they use the internet to their advantage. What do I mean by this? Um, based from the things that I've learned is, uh, most of them created an online system, okay, may online system sila, na ginagawa, if they're able to recruit new people, these people just plug into that system, and this system eventually takes care of itself. What do I mean by this? So, pag may bagong sign up, tapos yung bagong sign up na to, uh, he doesn't know how to prospect, he doesn't know how to invite, doesn't know how to recruit. He just goes to the website and everything is in there. May mga videos, may mga trainings, may mga uh, scripts, and ang gaganda, natututun, natututun agad ng tao. Diba? Which is, napansin ko hindi ginagawa dito sa Philippines eh. Most of the time, Ano pa rin, traditional, di ba? Punta ka sa seminar room, tapos punta ka doon, makinig ka, okay pa rin naman yun. But at this, at this day and age, you could save a lot of time if you will use the internet and the social media to communicate with your group, to, to communicate with their new recruits. Okay? Um, which is yun, napakahalaga. <clears throat> Next, um, na natutunan ko doon, okay? Yeah, sa... Asian Networkers Convention is most of the speakers also trains their organizations in skill building and strategies. What do I mean by this? Um, because here in the Philippines, I, I, I grew up in the culture where there are a lot of hype, a lot of baliwan, di ba? Uh, puro resulta, puro hype, ganyan. And hindi masyado na na-emphasize yung skills. Kasi even if you're highly motivated, pero you don't know how to talk to people, you don't have a simple script, you'll be having a hard time recruiting people. Okay? So, napansin ko to mga speakers na to, meron silang mga skills na tinuturo. Hindi lang yung parang numbers game. Talagang specific step-by-step -step skills na tinuturo sa mga dangay nila. Which is aligned din. Kasi, for example, I created Brightest Day out of frustration dahil sa, sa networking industry natin, madalas tinuturo lang, tuloy-tuloy lang, attitude lang, di ba? commitment, belief. These are all subjective things na once you're already in the field, hindi mo alam gagawin mo. Karap mo yung tao, motivated ka nga, pero hindi ka makapagsalita. Ito na yung prospect mo, di ba? Um, highly hyped ka, di ba? Committed ka, may attitude ka. Six months ka na wala ka pa recruit, di ba? So, this, most of these leaders are focused on skill building and my strategies. Kasi automatic na yung, ano eh, yung mga trainings about motivation, nandiyan na yun eh. Kailangan siya, and of course, dapat meron ka skills training sa grupo mo at sa sarili mo. Okay? Hindi enough na motivated ka. Marami yung kilala motivated. Uh, I, I know a lot of people who have a very positive attitude but still, wala silang recruit. Okay? Nagigits nyo ba to? So, yun. Uh, ayun yung mga, ano, uh, natutunan ko pa. Okay? So, anyway, before I proceed to the next thing that I learned in Asian Networkers Convention and Expo, I want you to ano naman, comment ka di ba, kung ano yung na-realize mo dun sa mga sinabi kong previous topics before I mag-proceed 
and i-check ko muna yung mga comments nyo mga baka ba yung mga bumabate ganyan and if kaka-tune in mo lang might as well share it right now sa wall mo sa group chat nyo so that people will able to see it and watch it too <clears throat> si Jeno sabi niya you hear my name and most likely you think of entrepreneurship network marketing and personal growth to name a few very worried tama eh Beng Magbano, a good networker can sell anything, convince anyone regardless of the product natin they're in. <clears throat> so kung kakatunin mo lang, masaya ngayon because there are a lot of international speakers who are plugged in right now watching this, pati yung uh, CEO ng Asian Networkers Convention yung nanonood ngayon. Kaya masaya. Okay? Uh, si Princess Queenie Janu watching from KSA. Uh, Manuela watching from Kuwait. Um, sabi ni Dada, yes, thanks, a good idea. Alex Cannon, topic 1 to its respects to each company, kaya hindi binabrand ang company. Tama. Okay. Milet Tolentino, yes, apply, I got it. Arnella Riosa, Arpon, lag daw yung signal. Si Angie Salazar, skills and important. Marita Tugang, utilize social media focus on not just as uh, motivation but of course transferring skills to downlines and building your group and keeping as well. And Grace Gabriel malapit, sabi niya. Pero mas malapit ka pag tigas ulo ng downline. Pag matigas ulo ng downline, ibig sabihin matigas din ulo ni upline. Kasi like attracts like. <laughs> Baka matigas ka rin ulo sa iba't parte ng buhay. Kaya force you to attract those people. Okay? Si Jay Agor, tama po Master Marco yung skills. Training talaga na nawawala minsan sa training. Even sa group, kadalasan baliwan lang nangyayari. At pagdating sa reality, hindi na alam sasabihin sa prospect. Correct. Jenna Sang, begin to follow you. People begin to follow you because you share similar passion. Suddenly, you have all these followers of like-minded people. Exactly. Kawai Desu, sabi niya, What makes me rest is, in answer is, that being a personal worker, not a personal one, leave a legacy to people. Okay. Dami yung realizations, ha? So, anyway, gusto nyo na bang uh, mag-proceed tayo sa next na natutunan ko? Okay. <coughs> so, yan. So, before mag-proceed doon, si-share ko lang. So, kagabi, uh, na-awarda na ako ng ano, I was awarded with the Asian Network Convention Best Speaker for 2017. I, I'm very grateful because if, if it's not for you guys of supporting BN Networking, malamang hindi po ito nangyari. And also, I'll be having a event in Davao, which is the brightest day. It's about uh, it's an influence persuasion workshop, which is if you're having a hard time recruiting, if you're having a hard time selling to people, prospecting, uh, that's a training for you. Uh, it includes a lot of things about communication, social dynamics, um, the proper body language, and uh, a lot a lot of other things, right? So, kung gusto mo mag-join doon, you can just contact Jeffrey Jumuwad or sa Facebook page. Tanong yung may schedule. Three days po siya sa Dabao. Okay? Um, ano pa ba? Ay, natutunan ko sa ANSI. So, on the second day, nagkaroon ng gala night. Ito pala, napansin ko, nakaka-nervous pala nung ANSI nung nagtotok ako sa stage. Yung mga first, ano, three minutes, I was very nervous. Because that's just my first time to talk in that kind of environment na iba-iba yung lahi, di ba? And it's kind of good. Um, just for once, di ba? You, you should always do something that's different. You should always do something na nahihirapan ka. Nahihirapan ako dun, di ba? Pero sabi ko, after this one, madali na lang sa akin, which is nangyari na nga, di ba? Ngayon, parang English na ako na English. Dahil hindi naman ako nag-English pag la-live tayo, di ba? So, ayun. And then, napansin ko, nung pagdating na second day, di ba, may ano, may gala night. 
uh, ano pa rin, kahit paano naman, um, hindi nawawala yung mga sana mga companies. Uh, feeling ko ano eh, ano eh, na, natutunan kasi yan dahil sa ano, pag yung pambabasag ng mga company, di ba, yung mga sino pinakamagaling, pinakamayaman, sino mas maganda sports car. Irrelevant naman kasi yung mga pang childish yun eh. Uh, you won't be, ano, you, hindi tayo magra-rise out of those, those kinds of things. Hindi tayo magiging professional kung lagi may ganun na tema. Kailangan natin mag-mature sa ganitong business. Hindi, kailangan, hindi natin kailangan mag-away-away. Diba? Para, para tayong isang pamilya, dapat matuwa ka kung yung success na ibang tao is mas maganda sa success mo. It is good, diba? Kasi pag naging successful, iba, ibig sabihin, totoo yung industriya natin. Okay? So, Sabi ni Kawai Des, just arrive here now, where is the venue? I'm not sure about the venue, you could just uh, ano, check my the page, nandun yung events, pwede mo check doon yung events sa Dabao, nandun yung ano, uh, contact person, okay? Yeah. Okay, so kung, kasi, so kung halimbawa nandun ka sa event, um, isa sa mga gusto ko i-highlight bakit ko ginawa beyond networking is para sa akin ano gusto ko magkaroon ng panibagong panlasa ang mga Pilipino na hindi mo kailangan na, na ano, magyabangan hindi mo kailangan na sobrang hype para makarecruit hindi mo kailangan mang, ma, maging maangas para lang makarecruit ka ng tao diba? hindi mo kailangan magpakita ng sports car kung may sports car ka actually hindi siya duplicable eh kasi ikaw lang may sports car, paano yung downline mo? Wala siya sports car, paano siya makaka-recruit? Diba? Ah, maingay ka sa indus- industriya, mm, kilala ka, pero yung, hindi siya duplicable uh, as in. Diba? So, ayun. Anyway, so, ready na ba kayo para sa last topic na i-share ko? Sa mga natutunan ko sa ANSI. So, in a few moments, I'll be sharing the things, that, the last two things that I learned in ANSI. Uh, it's very, very um, illuminating. Okay? So if you're ready, please type now. Yes, I'm ready. So may tanong lang dito si Marita. Sabi niya, paano po i-handle if may prospect ka na napresenta na ibang company? Pero syempre gusto mo din recruitin. Paano mo sasagutin kung ang ta tanong, why should I join you or your company? Ah, para sa akin, hindi ko, tinata- hindi ko tinasagot yun. Um, para sa akin, alamin ko muna yung problem niya. Most likely, ibabalik ko yung tanong sa kanya. If, Do you have a problem? If, if, I ca- if I can help, so good. If not, okay lang din. Yun lang. Simple. Diba? Dami-dami kasing tao eh. Kung ayaw niya, dami pa rin. May 7.4 billion right now in, in the whole earth. Diba? Yeah, so anyway, the last two things that I've learned in the Asian Networkers Convention Expo 2017 is this one. Um, most of the international speakers that I talk to, and if you could see them personally, I mean, uh, I know, eh, um, their dreams are bigger than their companies. I mean, their, their dreams are bigger than their companies. Most people are... Ano, mga companies ang dream nila para sa company nila. Yung mga uplines ang dream nila para sa sarili nila o para sa grupo nila. But these ano, speakers, their dreams are bigger than themselves. Their dreams are bigger than their companies or bigger than their network. Diba? Their idea is for everybody to succeed. The whole industry is succeeding. That's their idea. Mas malaki. Diba hindi siya yung katulad mo lang ang pangarap mo magkaroon sa sakya ng bahay at lupa. Very personal. Very selfish. Diba? These speakers, ang gusto nila is they want everybody to succeed, everybody to get their dreams. Kahit na anong company ka pa, which is, grabe, sa Pilipinas hindi nangyayari yun. Sa Pilipinas, ang pangarap niya, pa, bahay, lupa, sasakyan, pa, sa pamilya, puro personal lang. Pero yung mga international speakers, grabe, their dreams are more than their, more than themselves, more than their families, diba? dito sa Pilipinas ang pangarap lang ng company para sa pamilya niya parang oh eto ang pinaka number one company di ba eto yung the best product eto yung pinaka malupit na company sa lahat grabe eto mga speakers hindi para sa kanila lahat ng company malupit sana lahat ng sa company mag-succeed sana lahat ng distributors mag-succeed ganoon ang dream nila grabe 
Para matatapatin yun. Para matatapatan. And dream mo magkaroon ng sasakyan. Dream mo magkaroon ng sports car. <laughs> Kaya ano, nakakilabot eh. Diba? Kakaiba. So, ayun. So, before I mag-proceed, um, sa next na topic ko, can you, ano, uh, comment ko ano na-realize mo dun sa sinabi ko kasi pati ako, baga nasabaw dun sa nakita ko sa kanila eh. Kakaiba eh, kakaiba. Kakaiba ang dream nila sa business natin, sa industriya natin. So, ano na-realize mo dun sa pinag-usapan natin? Type mo naman. <clears throat> so, kung kakatunin mo lang ngayon, Make sure to share this in your wall, in your groups, in your group chats, sa mga friends mo, downlines and leaders, so that they could also benefit uh, from the things that I've learned in the Asian Networks Convention Expo. Diba? Si Kyle, kinalabutan daw siya. Si Roji, Jardo, in order for us to grow sometimes, you need to do the things that you have not done before. Si Marita, tama, we should dream that our industry grow para di na tayo maliti na ibang industry. Tama po yun. Kasi dito madalas alam mo, sa Pilipinas, yan, puro yabangan ng company. Sino pinakamalupit na product, diba? Sino pinakamagandang compensation plan. Ako, kung palupitan ng product, wala na po mas malupit kaysa sa, sa ano, kangkong o gulay. Ba't ka pa magsusupplement, diba? Ako, vegetarian po ako. Hindi ako naniniwala dati sa mga supplement-supplement na yan. Para sa akin, gulay lang. Kasi, ba't pa ako bibili ng supplement? babaguhin ko lang diet ko. Marami ako nakikita nagsusupplement. Hindi naman healthy. Di ba? Nakasakit. Kasi hindi binabago yung lifestyle. So, ganun. Di ba? Um, para sa akin, lagi naman may bago namang ano eh, supplement na maganda. Normal lang naman yun eh. Di ba? Parang damit. Okay? So anyway, Basa pa ako. Sabi ni Grace, yan ang nga unang inisip ko. Yung iangat kasabay ang yung iba, hindi lang ako. Yan na nga ang tamang culture. Buti na lang sinashare mo, coach. Hindi mo kailangan manira na ibang kamali, kundi pwede kayong sabay-sabay yung mga power. Salamat. Tama. Dito kasi sa ano, Pilipinas, marami ano, mayayabang na networkers. Hindi ko alam sa nanggaling yung kultura na yun. Malamang sa mga uplines nila. Kasi... Ano eh, minsan nakakalasan po kasi sa utak yung pagiging number one o pagiging malupit na upline, pagiging malupit na downline. Okay, o na networker na madalas akala mo na iba. Pag gusto nyo monopolize na lang, di ba? Hindi naman ganun. Para sa akin, lagyan po, bigyan po natin ng pagkakataon lahat mag-succeed. Di ba? Pamilya tayo lahat eh. Okay? Yes. Kaya ano, iba, ibang level. Di ba? So, isa pas pala, no, uh, sa mga na-realize ko doon, bonus to, <laughs> na ano, dapat nag a ka ng mga ganong events. Kung ikaw tamad na tamad ka, o kaya taga Pasig ka lang, o taga Manila, si ka nag-attend, malaki na wawala sa yung pera. Kaya kahit hindi nag-de-develop, uh, kaya hindi ka gumagaling, kasi hindi ka nag a ng ganong events. Kasi pag nag a ka ng events, ang dami mo natutunan, ang dami mo namimit ng mga tao, ang dami mo nakikipag- Marami nga makikilala, makikipagkwentuhan ka. Matuto na mo mga studies nila, mga tips, mga mindsets. Di ba? Magkano lang? one five lang yung ticket. The tickets, di ba? The, the, chick, the tickets are very cheap, but the experience, the things that you learn, grabe. Hindi mo mababayaran yun. Okay? Kayo nga, nag-iipon kayo para magbakasyon. Mag-attend pa ng ganong events na once in a year lang mangyan, hindi nyo paggawin. Di ba? Yan. So anyway... So, ready na kayo malaman yung last na natutunan ko. So, for the people who are watching right now, just tune in. Our topic for tonight is what I learned at Asian Networkers Convention Expo 2017. And I would like to thank everybody supporting Beyond Networking because because of you, we are awarded the best speaker for 2017. Okay, so you could share this right now in your wall. 
so that your teams or your groups could watch it. And for those people who are ready for my final ano, topic that I'll be sharing for tonight, natutunan ko dun sa event. Type nyo nga, yes, I'm ready. Yan. So, kung ready na kayo, So, so, sa mga ready na, I'll be sharing. The last thing that I learned, these international speakers, they have a purpose that is greater than money, greater than status, greater than fame, greater than themselves. Nakikis nyo ba yun? Para silang ano, mga visionary, they, they, they're like, ano, they're like, um, Christopher Columbus that one day that ano na magiging maganda yung mundo natin. Ganun ang vision nila. May yung purpose nila is beyond the money, beyond the fame, uh, beyond the status. They don't even think about status. They don't even think about money because yung money second mangi kikita ka naman talaga pag umaatao okay. eh. Hindi yun yung goal nila. Eh mga Pilipino ang goal natin maging milyonaryo, 'di ba? Maging mas mayaman sa kapitbahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng uh, sports car, magkaroon ng bahay na mas malaki sa kapitbahay natin sa mga ibang networker ay nagiging goal ng mga Pilipino eh. Kaya siguro, hindi ganun nagiging umaga, maganda ang kultura ng networking sa Pilipinas. Dahil yung vision napakababa. Di ba? Nasa material na bagay lang. Dapat ang vision mo is mas malaki sa pera. Mas malaki sa material na bagay. Mas, ma mas malaki sa kahit anong award. Mas malaki sa kahit anong status. Because if that's how you look at this business, I mean, we will reach a whole new level of doing network marketing here in the Philippines. Nagigess nyo ba? Ang turo kasi sa atin, sa Pilipino, diba, maging mayaman ka, diba, maging karong ka ng sasakyan, get, get the big house, diba, that's the goal. But, ito mga speakers, diba, ang goal nila, bigger than themselves, bigger than making money, status, mga vision talagang tumulong sa lahat ng tao. Grabe, di pa ako nakita ng ganun. Natutunan ko lang dito sa Pilipinas, magpakayaman eh, ayun lang. Kaya ganda na lagi narating mga Pilipino, bibihira lang yung talaga nakapag ano, labas ng bansa na pag network. Natututunan nyo ba? Maraming ba kayo natututunan? Parang ganoon yata ang ano eh, si Jesus, ang goal niya hindi naman pera eh. Hindi rin naman maging sikat, di ba? Hindi rin maging ano. Hindi ko alam, ang goal niya magkaroon ng peace sa earth, magmahalan lahat. Kaya yun, di ba? Hindi rewardan siya. Kakaiba. No wonder na nagre-remain stuck ang Philippines sa networking kasi ganun yung vision natin. Why not right now, 'di ba? Ibahin natin siya. Kasi ilang years na na puro yabangan, 'di ba? Ilang years na na puro payaman, puro palakihan ng bahay, padami na income, padami na sakyan. Why not ibahin natin? Subukan natin na Kumbaga, maging professional. Diba? Naka-focus tayo sa trabaho. Diba? Naka-focus tayo sa hatawan. Diba? Naka-focus tayo sa vision na darating araw, lahat mayaman. Lahat ng companies mayaman. Lahat ng networker mayaman. Nagtutulungan. Diba? Grabe. So anyway, um, before ako mag-end, uh, mayroon ako isa siya sa inyong quote na napakalupit. Um, can you type what you realize dun sa topic na yun na pinag-usapan natin. Okay? Type mo yun na realize mo dun. You're having a bigger purpose than making money, status, diba, or fame. <clears throat> Sabi ni Mary Lavarias, Dreams natin maging motivational speakers or not blind goals. Be, uh, helping people without their reservation or any monetary. Be professional. Stama. Help people without, ano, uh, having an agenda. One of the best things, di ba? Si Mary Nisa, daming learnings na napulot ngayon, Master. Thank you po. Okay. So right now, you can just, ano, comment whatever your realization dun sa topic natin. Yes. Unahin yung purpose mo to help others and kusang susunod ang blessings, sabi ni Frances. Mm -hmm. 
Sabi ni Jesse, prosper with purpose. Sabi ni Abundance, Abby, servant leadership. Alright? Having greater power will give you greater motivation. Let's all serve to deserve. Yan. So anyway, daming comment ha. Grabe, kaya alam nyo guys, kung meron kayong ano, kung nakakabili kayo ng phone, nakakabili kayo ng electric pan ng ref, make sure, pag may mga ganong events, mag-a-attend kayo. Magkano lang, hindi, hindi kayo... Hindi man naabuti ng 50 mil o 10,000 yung ticket. Atin ka dahil dami mo matututunan. Imagine mo, eto natutunan ko doon. What more ko nandun ka mismo. Di ba? Grabe kikilabutan ka. Okay? Cooperation not competition. Sabi ni Sugar Peña Fuerte. Tama, cooperation instead of competition. Correct. Pero okay lang din may ano, konting competition para mag-improve ka. Pero hindi competition na naiinis ka. Iba naman yun eh. Diba? Rika Enriquez, dream beyond material things. Focus on serving people. Tama. Nina Lago, it's all about love sa lahat ng gagawin. Dream without limits. Oo nga, alam, alam nyo ba? Namigay ako ng iPhone 6 dun sa Asian Networkers Convention Expo. I gave away one iPhone 6. If you're a follower of Beyond Networking, if you have a book, and then you were there, most likely nanalo ka. Kasi hindi kayo nagpunta, sayang tuloy. Marcos Cristobal, sabi niya, ibang hataw if you have a purpose. Hindi mo ramdam ang pagod. That, that's correct. If you have a purpose, you won't even feel tired because you love what you're doing. Di ba? Even right now, ako, sa mga ganitong oras, nadala ko siguro ng TV, babasa. Pero nag enjoy ako. Di ba? Because I have a purpose. Gusto kong tumulong sa maraming tao. <clears throat> so anyway, um, before time mag-end, uh, just a few announcements. Uh, sa, uh, I would like to thank the Asian Networkers Convention Expo, which, uh, Mr. Shahin Noble Pili for organizing that event. Um, And for the award, thank you very much. And uh, I support your vision, sir. I hope that you succeed. And um, I also uh, wish that the Asian Networkers uh, Association and Convention Expo would uh, last until everybody succeeds in this kind of business. <clears throat> so anyway, Meron din ako ano, uh, I have this event sa Davao which will be happening on Friday, uh, March 31, which is brightest day. It's an influence, persuasion, and social dynamics workshop. Ibig sabihin kung nahirapan ka mag-recruit, magbenta, o kumausap ng tao, o may script hindi na gumagana para sa'yo, mag ka dun para matutunan mo. 3 days event siya, check mo na lang sa ano, sa wall ko yung events. Okay? And if wala ka pang book, grab the book and meron akong isang bagong product yung subliminal ano, audio mind programming kung wala ka pa nun pwede mo siyang i-avail kung napapalad mo itong video na to 1,500 pesos po siya pero pag binili mo dahil napapalad mo itong video na to 500 na lang ngayon lang di ba? <laughs> bilin mo na ano yun? huwag ikaw like ka na lolobat huwag ikaw like ka na irita hindi mo na makontrol emotions mo matutulungan ka nun okay so anyway gusto nyo ba marinig yung quote na natutunan ko dun sa Gala Night na napakalupit? Kikilabutan ka rin. Kung gusto mo na marinig, type yes! <coughs> Para i-share ko na sa inyo. Alright, sa mga ready na, share ko na sa inyo. Kasi, so, nandun, ano na yung patapos na yung, uh, yung gala, yung awarding. And then, uh, nandun kami sa table, kasama ko yung mga ibang speakers. We were having a good time, we were telling stories, telling jokes. And then, there's this one speaker na dumating, uh, siya yung parang um, head of the Operation Smile. And tinutulungan niya yung mga tao na may ano, yung mga may hati dito. That's the purpose of their 
vision do sa Operation Smile. And namuba ako dun sa quote na nilive niya. Kaya bakit niya ginagawa yun? Why is he doing it? Diba? Bakit tinutulungan niya yung mga tao for free sa, as a doctor? Okay, sabi niya lang is ito, maganda yung quote. I really love this quote, diba? So, listen carefully. Sabi niya, Love is making other people's problems your own. Ulitin ko ah, Love is making other people's problems your own. Think about that. So, this is Marco Maliari. Alongside making money, I decided to make a difference Welcome to Beyond Networking and see you again sa susunod na Facebook Live. See ya!